गुड मॉर्निंग दोस्तों आज आप लोग के बीच में राहुल सर जो इतिहास के और भूगोल के अरे मतलब पूरे जीएस के कहीं से भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के मतलब संग्रह करता आप कह सकते हैं और आज हम लोग डुअल नेचर में पांच पांच क्वेश्चनों का स्टडी मतलब एक सिंपल सा आपको ऐसे ऐसे चलते चलते वीडियो दे रहे हैं पांच पांच क्वेश्चनों का चर्चा कर रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कौटलिया ग्रुप की तरफ से कौटलिया टीम की तरफ से सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं ठीक है तो राहुल सर के साथ हम लोग का आज वार्तालाप है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और कुछ का केवल पांच क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूटो प्रोटोकॉल क्यूटो प्रोटोकॉल आपने सुना ही होगा क्यूटो प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था ओजोन पर से संबंधित प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया क्यूटो प्रोटोकॉल कब किया गया क्यूटो प्रोटोकॉल उन्नीस में किया गया क्यूटो प्रोटोकॉल से बहुत सारा प्रोटोकॉल आपको पढ़ाया गया है तो क्यूटो प्रोटोकॉल क्यूटो क्या होता है जापान की एक जगह है जहां क्यूटो देश था क्यूटो में सबसे पहले उन्नीस में एक सभा बुलाई जाती है और वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है जो बाधिकारी नियम होता है कि हम उन गैसों का उत्पादन नहीं करेंगे या ऐसे चीजों का उत्पादन नहीं करेंगे जो ओजोन परत में छिद्र को बढ़ावा देता है तो ये था क्यूटो प्रोटोकॉल हम लोग आज ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन महत्वपूर्ण पांच क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिनमें आप देख ही रहे होंगे सवाल लिखे हुए हैं जिनमें पहला सवाल है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है अक्सर ऑप्शन में होता है भूमध्य रेखा पर या फिर 20 डिग्री उत्तरी अच्छांश पर बीस डिग्री दक्षिणी अच्छांश पर आपको ऐसे ही ऑप्शन में मिलेंगे और बच्चे वहाँ पर टिक करके चले जाते हैं भूमध्य रेखा पर क्योंकि भूमध्य रेखा एक कांसेप्ट बना होता है कि वहाँ पर वर्ष भर सूर्य का तापमान निरंतर पड़ता रहता है इसलिए सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे भूमध्य रेखा पर लेकिन ये गलत हो जाता है सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर ना रिकॉर्ड करके कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है बीस डिग्री उत्तरी अच्छांश पर बीस डिग्री उत्तरी अच्छांश पर ना कि दक्षिणी अच्छांश पर दोनों ऑप्शन में रहेंगे आपके भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड ना होने का कारण यही है क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी नदियों के जल भराव के कारण जैसे कांगो नदी आप सुने होंगे जायरे नदी सुने होंगे अमेजन नदी सुने होंगे ये बड़ी बड़ी नदियां हैं और वर्ष भर सूर्य का तापमान भूमध्य रेखा पर बराबर पड़ता रहता है इसलिए वहां पर संवहन वर्षाएं हर दोपहर के बाद विश्वत रेखा पर वर्षा होती रहती है और वर्षा होने के लिए आवश्यक है कि बादल बनेगा और जब बादल बनेगा तो जब बदली वाला मौसम होता है आप अपने घर के आसपास ही देखिए आप अपने आसपास के वातावरण में देखिए जब बादल छाया रहेगा तो ऊपर से टेम्परेचर सूर्य का तापमान अंदर नहीं आने को पाएगा ऐसे ही सेम विश्वत रेखा पर होता है जब हर दोपहर के बाद वर्षा होनी होती है तो वहां पे हमेशा बादल छाए रहते हैं और जो ऊपर से टेम्परेचर आना होता है वो अंदर को नहीं आने पाता और जो विश्वत रेखा इसलिए विश्वत रेखा पर सर्वाधिक टेम्परेचर ना होकर होने के कारण होकर कहाँ होता है 20 डिग्री उत्तरी अच्छांश पर होता है 20 डिग्री दक्षिणी अच्छांश पर इसलिए नहीं होता क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो जल की अधिकता है कई महासागर हैं और उत्तरी अच्छांश में स्थलों की अधिकता है जल देर में ठंड होते हैं देर में गर्म होते हैं और स्थल स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं जल्दी ठंड हो जाते हैं सर बस इतना ज्यादा नहीं मतलब हम केवल वर्ल्ड लाइन पे बात कर रहे हैं वो फटाफट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं तो डिटेल में बहुत ज्यादा स्टडी करना है तो चैनल पे आइएगा वहां पर आपको बहुत ज्यादा चीज मिलने वाला है ठीक है और ऑनलाइन में हम डायरेक्ट जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी से हाँ ठीक है सर फिलहाल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये जानिए कि 20 डिग्री उत्तरी अच्छा पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं पृथ्वी के ना कि भूमध्य रेखा पर हाँ तो दो, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन बिश्नोई देवी जो पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार बिश्नोई मतलब ये राजस्थान की वही फैमिली है जिसके कारण सलमान खान को जेल होने वाला है याद रखेगा हिरण केस वाला जो कंडीशन था तो अमृता देवी बिश्नोई सोलह ईस्वी की वो बात है ये कौन सा राजा हुआ करता था ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस राजा ने अमृता देवी बिश्नोई और प्लस उनके साथ में तीन अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये सिलसिला शुरू हुआ था वृक्षों को बचाने के लिए कि वो एक जिंदी राजा था जिसने कहा था कि हम लकड़ियों से महल बनवाएंगे और लकड़ियों को जंगलों को काटना शुरू किया था तो पेड़ में बंधवा कर अमृता देवी और उनकी तीन बच्चियों को जो कि एक विधवा थी अमृता देवी और उनको कटवा दिया गया था तब से आंदोलन शुरू हुआ था तो अमृता देवी बिश्नोई का पुरस्कार दिया जाता है किसके संबंध में वन जीवों की सुरक्षा के लिए और वन की सुरक्षा के संबंध में हम लोग जो है जो पुरस्कार दिया जाता है वो बिश्नोई देवी पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई का पुरस्कार दिया जाता है सर हम लोग का दूसरा सवाल है ज्योग्राफी का सेकेंड सवाल 
तापमान विद्युत क्रमर से आप क्या समझते हैं तापमान विद्युत क्रमर हम लोग वायुमंडल में स्पेशली छो मंडल में हम लोग अपना हाथ हिला रहे हैं ये छो मंडल ही है ये जानिए हम लोग छो मंडल में हमारा पैर पृथ्वी पर है सर हमारा छो मंडल पे है छो मंडल में हम लोग प्राय देखते हैं ऊपर जाने पे तापमान कम होता है एक मीटर पे जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम जहाँ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है इसे हम तापमान विद्युतक्रमण कहते हैं तापमान विद्युतक्रमण की परिस्थिति स्पेशली भूमध्य रेखीय देशों में मिलती है जैसे एक कंडीशन का उदाहरण ले लीजिए कम समय है जहाँ पे बादल छाए रहेंगे बादल छाए रहेंगे तो ऊपर से टेम्परेचर अंदर नहीं आने को पाएगा सूर्य का प्रकाश लेकिन पृथ्वी जो प्रकाश छोड़ रही है पृथ्वी के द्वारा जो प्रकाश बाहर जाने को आतुर हैं वो भी बाहर नहीं जाने को पाएंगे वो कहाँ रुके रहेंगे ऊपर जाकर जहाँ बादल छाए हुए हैं वहाँ पर रुके रहेंगे उस परिस्थितियों में हम जैसे उमस की मात्रा बढ़ जाती है जब आप देखते हैं तो उस परिस्थितियों में ऊपर जाने पे छो मंडल में ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जबकि सामान्य परिस्थिति में एक मीटर ऊपर जाने पे एक डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है इसी तापमान के विरुद्ध क्रम यानी उल्टे क्रम को यानी तापमान जहाँ बढ़ने लगता है उसे हम तापमान विद्युतक्रमण कहते हैं बस बस बहुत मतलब आप तो स्टार्ट हो जाते हैं तो कॉन्टिन्यू छोड़ दें हमारे इस बार इस बार पहले छोड़ दिए हैं चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा क्या इंसुलिन इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते हैं इंसुलिन हार्मोन होता है एंजाइम डेफिनेट ये हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है हमारे शरीर के अग्नियाशय से निकलता है अग्नियाशय में अल्पा पीटा गामा जो भी आपने सेल पड़ा होगा वहाँ पीटा सेल से निकलता है इंसुलिन का काम क्या होता है जो भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज होती है ग्लूकोज के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है कि हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज टूटे और वो ए के रूप में हमें ऊर्जा दे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है शुगर हो जाता है शुगर की कई प्रायः जो है ब्रांचेस हैं कई तरह का शुगर होता है इंसिपीडस है कि जो है मेलाइटस है तो किस तरह का शुगर होता है इसके लिए हम वीडियो में बात करेंगे जब इसको कहना देन करेंगे तो अभी इतना जानते हैं कि इंसुलिन के कमी के कारण क्या होता है डायबिटीज मध में शुगर रोग उत्पन्न होता है और इंसुलिन कहाँ से निकलती है बताइएगा चलिए सर तो हम लोग का थर्ड सवाल है दाब प्रवर्ता से आप क्या समझते हैं जैसे आप लोगों ने तापमान विद्युतक्रमण को समझा तापमान का उल्टा होना ऐसे दाब प्रवर्ता से आप क्या समझते हैं वायु दाब को बैरोमीटर में या मिली बार में जिसमें मापा जाता है आप देखते होंगे मान लिया एक स्थान का मान लिया दिल्ली का बैरोमीटर आ रहा है आप वायु दाब माप रहे हैं तो मान लिया कि पच्चीस आ रहा है और लखनऊ का बीस आ रहा है तो 25 और 20 के मध्य जो अंतर हुआ आपका पाँच पाँच डिग्री सेंटीग्रेड अंतर हुआ इसे ही दाब प्रवर्ता कहा जाता है मतलब दो स्थानों के बीच के वायु दाब में जो अंतर होगा उसे दाब प्रवर्ता कहा जाएगा ठीक हाँ सर तो चौथा क्वेश्चन लोग आते हैं घोसला बनाने वाला सांप सांपों के बारे में आपने बहुत सारे सांप होते हैं घोसला बनाने वाला एक ही सांप होता है जिसे हम किंग कोबरा नाम से जानते हैं किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा होता है और इसकी माता जो होती है वो अंडे देती है और ये सांप जो होता है वो घोसला बनाता है नाजा नाजा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो जो है ये माता इसकी अंडा देती है ये घोसला बनाता है और यहां से प्रेडर के स्टार्ट होता है हाँ सर तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है वायुयान की उड़ानों के लिए वायुमंडल का कौन सा मंडल सबसे आदर्श माना जाता है वायुयान जो आप देखते हैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं कौन सा मंडल सबसे आदर्श माना जाता है इसका सही उत्तर मंडल में रेणु मंडल ना याद करने लो सर नहीं रानु मंडल बिल्कुल नहीं आता रानु मंडल रेणु मंडल रानु मंडल समताप मंडल इसका सही आंसर होगा वायुमंडल को कई मंडलों में विभक्त किया गया जैसे छो मंडल समताप मंडल ओजोन मंडल मध्य मंडल आयन मंडल बहिर मंडल ऐसे सबसे जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो छो मंडल है छो मंडल में वायुयानों को ना उड़ाकर उसे उड़ाया जाता है समताप मंडल में छो मंडल में इसलिए नहीं उड़ाया जाता क्योंकि यहाँ पे समस्त मौसमी घटनाएं होती है समताप मंडल वही जहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है परत समताप मंडल में ही पाई जाती है और समताप मंडल में ही वायुयान को उड़ाया जाता है छो मंडल में चक्रवात बारिश बिजली गिरना या फिर अन्य कई प्रकार के जितने मौसमी घटनाएं होती हैं सब छो मंडल में ही होती हैं सर बिजली गिरने से क्वेश्चन याद आया बिजली का आविष्कार सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था कमेंट करके बताइएगा और बिजली के आविष्कार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है और शायद आप अगर आपको ज्यादा जानकारी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि बिजली के आविष्कार में जो वार चला था ए और डी करंट के को लेकर तो उसमें सबसे अहम भूमिका किसका था सबसे बढ़िया वैज्ञानिक कौन था जिसने बहुत ही ज्यादा इजी 
कर दिया न कर दिया हमारे जीवन में बिजली के योगदान वायुयान छो मंडल में उड़ाए जाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे इन मौसमी प्रक्रियाओं के कारण इसलिए उसको छो मंडल में न उड़ाकर कहाँ उड़ाया जाता है समता मंडल में क्योंकि वहाँ पे कोई मौसमी घटना है नहीं तो स्थिर मंडल है शांत मंडल है एकदम से समता मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जैसे कि सर ने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत बार पूछा जाता है परावैग्नी गेड़ों से रक्षा करता है हमारे सोलह सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है सोलह सितंबर उन्नीस को मांडल प्रोटोकॉल पर समझौता हुआ था इसीलिए ठीक हाँ सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस में ग्रीन हाउस गैस क्या होता है एक्चुअली ऐसे गैसे होती हैं जो पृथ्वी पर उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाते रहती हैं अभी किसी कारण से भी हो सकता है आप सोफे पे बैठते हैं उसके कारण भी कुछ गैसे सोफे से बाहर निकलती है मतलब आप अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा सोफे की गैस की बात कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस ये भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है आप फ्रीज यूज करते हैं आप जो ए यूज करते हैं उसमें से कुछ गैसे निकलती हैं आप परफ्यूम लगाते हैं उसमें से कुछ गैसे निकलती हैं ये कुछ ऐसी गैसें होती हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं कहां से बढ़ाते हैं जब सूर्य की गर्मी हमारे पृथ्वी पर पड़ती है तो उस गर्मी को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है बात है दिक्कत क्या हुआ पृथ्वी का तापमान आप जितना ज्यादा ए सी लगाएंगे उतना ज्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा फिलहाल अब ऐसा नहीं हो रहा है अब ए सी मॉडिफाइड होकर आ रहा है तो पृथ्वी का तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा ग्लेशियर उतना ज्यादा पिघलेगा और ग्लेशियर पिघलेगा तो जल का लेवल बढ़ेगा जिससे सुनामी बाढ़ इन सब का आशंकाएं बढ़ती चली जाएगी तो वो कौन कौन से गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस में पार्टिसिपेट करते हैं सबसे ज्यादा गैस जो होता है साठ पूरे टोटल गैस का होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है शायद आपको दिख रहा हो यहाँ बोर्ड पर स्क्रीन तो हम बोल नहीं सकते हैं टूटा फूटा जो बोर्ड है उस पर दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है फिर सी एच फोर मिथेन गैस होता है उसके बाद में आपका सी एफ सी गैस होता है सी एफ सी में क्लोरो फ्लोरो कार्बन यही वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है जो ए सी वगैरह में यूज किया जाता था आप तो यहाँ अमोनिया गैस जैसे गैसों को यूज करते हैं और उसके बाद में आपका है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एन टू ओ गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है तो ऐसी गैसें होती है पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है ये चार गैसें जो है वो एनसीआर की लाइन में इसके अतिरिक्त दो गैसे और जो यूपीएससी पूछता है बार बार कई सारे बार क्वेश्चन पूछे गए ओजोन गैस ओजोन गैस जब तक जो है ये समताप मंडल में है स्टेटोस्फेयर में है तब तक ये अच्छा है हमारे लिए ये प्रावैगनी किरणों को रोकता है और जैसे ये छो मंडल में आ जाता है ये हानिकारक हो जाता है हमारे लिए प्रदूषण का कार्य करने लगता है तो एक प्रकार का ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है और एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो होता है पेपर फॉर्म में एच मतलब जल वास्त जब पानी बरसता है उसके बाद में गर्मी बढ़ जाती है तो वास्त के कड़ वायुमंडल में आ जाते हैं तभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन ये सीजनल होता है कभी कभी होता है इसलिए इसे एनसीआरटी ने क्या किया मेन ग्रीन हाउस गैस में नहीं रखा है लेकिन यूपीएससी में लोअर पीसीएस में पीसीएस में कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ओजोन को लेकर और जो है आपके एच टू फॉर्म में एच को लेकर तो ये पांच क्वेश्चन अभी बचा आपका सर एक सवाल हाँ चलिए तो अंतिम सवाल की ओर हम लोग अंतिम सवाल हम लोग का इतिहास विषय से है अभी हम लोगों ने चार सवाल जियोग्राफी में डिस्कस किया अंतिम सवाल है हम लोग का निम्न में से किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है निम्न में से किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है कलिंग युद्ध का वर्णन आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे तेरहवें शिला में लेकिन अशोक के सभी अभिलेखों में तो तेरह शिला लेख है नहीं क्योंकि जो लघु अभिलेख है जैसे अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में डिवाइड किया गया अशोक नाम थोड़ा मतलब दर्द उत्पन्न करता है वो वो बात छोड़ी कुछ किसी और बात बात करते देखिए अशोक अपने आप में महान है सर इतिहास के विद्यार्थी अशोक में ये मत लगाएगा अशोक आप बोल सकते हैं अशोक अशोक देखिए अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में डिवाइड किया गया लघु अभिलेख बृहद अभिलेख और एक स्तंभ लेख बृहद अभिलेख जो है उसमें चौदह लेख है अशोक के और जो लघु अभिलेख है उसमें सात ही है तो जितने लघु अभिलेख होंगे जैसे आप रोमिन देई का नाम सुनते होंगे रोमिन देई जैसे सारनाथ का नाम सुनते होंगे तो इसमें तो कली का वर्णन है नहीं अशोक के जो बृहद शिला लेख है उसमें अशोक के चौदह लेख वर्णित हैं। चौदह में से तेरहवा लेख जो है वो कली से संबंधित है तो अब हमें ये जानना जरूरी होता है कि कौन से लघु शिला लेख है और कौन से बृहद शिला लेख है इसमें चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें कली का वर्णन है अब इसमें यह नहीं दिया हुआ कि हाँ तेरहवें शिला लेख में है तेरहवा शिला लेख ये हमेशा मोस्ट रिपीटेड है हमेशा पूछा जाता है तेरहवा तेरहवा ऑप्शन में होता है अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आयोग ने सवाल को थोड़ा घुमा कर पूछा और उसमें सभी लघु शिला लेखों को ऑप्शन में दिया और एक बृहद शिला लेख को केवल लिखा तो जिस बच्चे को जानकारी होगी वही तो टिक कर पाएगा इसे फिलहाल हम इस पे लॉन्ग वाली क्लास में बात करेंगे ये जानिए सहबाजगढ़ी में सहब
बारह और तेरहवें शिलालेख जो है वो इसमें नहीं लिखे गए हैं इसके स्थान पर अलग से पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय कलिंग शिलालेख को स्थापित किया गया है तो धौलिंग और जौगढ़ दोनों बृहद शिलालेख होने के बावजूद भी इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है और उम्मीद है यह स्तंभ लेख आपका ये लघु स्तंभ लेख है तो इसमें सात ही वर्णित है और तेरहवें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है इसलिए कलिंग युद्ध का वर्णन रुमिन दही में हो ही नहीं सकता है इसमें सहबाजगढ़ी शिला लेख में ठीक हम लोग इस अल्प समय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके लेक्चर से लगता है इतिहास क्या है हम लोग तो साइंस वर्ग के स्टूडेंट रहे हैं टीचर भी रहे लेकिन मतलब आपके चार ऑप्शन से लगता है इतिहास क्या है तो दोस्तों मतलब इतिहास बहुत बड़ा अभी इस पूरे एक सवाल पे एक क्लास चल सकती है लेकिन उतना समय नहीं है हम लोगों के पास कम समय के में अधिक जानकारी के लिए आए थे हम लोग आपके पास आप लोग इसे पढ़िए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी कौटल्या परिवार से कौटल्या कोचिंग से आपको मिलता रहेगा हमेशा पूरे प्रदेश के बच्चे देख सकते हैं जुड़ सकते हैं इसे कॉन्टिन्यू और बहुत ही जल्दी नया चीज हम लोग करने वाले हैं पूरा डिजिटल कंडीशन पहली बार ऐसा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई डिजिटल मॉडिफाइड कंडीशन में हम लोग आपसे जुड़ेंगे बहुत ही जल्द लॉकडाउन चलता रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है हम लोग डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और जो आप डिटेल में आपको वीडियो देखना है डिटेल में चीजों को पढ़ना है हिस्ट्री का है साइंस का है जोग्राफी का है मैथमेटिक्स का है और आपका रीजनिंग का है इंग्लिश का है सारी वीडियो आपको कौटल्या के चैनल पर आपको मिल जाएंगे तो प्लीज वहां जाकर आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक वीडियो देखिए और अपने क्वेरीज को वहां कीजिए अगर कोई हमसे गलती हो रही है तो वहां पर आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं और छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि अपनी हम लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं सर धीरे धीरे लेकिन जो उठता है वही ऊपर उठता है धीरे धीरे ही सही हम लोग एक दिन उठेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे तुम शिखर को स्पर्श करेंगे आप लोग ऐसे परिश्रम करते रहिए खूब मेहनत करिए आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं खूब पढ़िए खूब पढ़िए कौटिल्या परिवार आप सभी के सफल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है प्रतिबद्ध रहेगा कोई समस्या हो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद हाँ तो आप नई कुछ नई क्लासेस के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए टीचर के साथ तब तक के लिए आप चैनल पर देखते रहिए और ऑलवेज सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे ऑनली ऑन कौटल्या कोचिंग बलराम